。夜华，你记得吗？我曾跟你说过，要将你锁在青丘。日日都只看到我一个人，但是现在看起来，我可能做不到了，因为你是天族的太子，我是青丘的女帝，我如果强行将你留下来。会让青丘还有天族都很难看的。我记得那时候你跟我说过，你说你最羡慕的人是你二叔。当时我真的不明白，你说他，他一个北海水军，有什么好羡慕的？但现在我知道了，如果你不是天族太子。我就可以把你留在青丘，这样我们就能永远在一起了。你说我的这个身份，也真的是很尴尬。我做凡人的时候，我配不上。现在我做女军，我又留不住你，你说我是不是真的还没用？啊！但是没关系，我会永远记得我们一起经历过的那些日子，我会把他们一直都锁在我心里，永远都不会忘记。好了，我们不说这些事情了。我跟你说句悄悄话，你知道吗？其实你在狐狸洞外守了我七天七夜的时候。我的心已经软了，但你也知道，我这个人，我就是放不下架子了。野花，其实我早就原谅你了。
他睡得很沉。你们抬走的时候，麻烦轻一点。大殿下，白请上身，还有什么要嘱咐的吗？可以跟着一道去吴望海。抱歉，上神，吴望海乃是天族圣地，只有天族的人才可以进去。上神毕竟是青丘女君，以礼法来说，还是不去的为好。毕竟，你与小儿只有婚约，并未成婚。姑姑虽然没有和太子殿下完婚，但是他们俩感情非常要好，凭什么姑姑不能去啊？算了，凤九，这毕竟是天族的规矩我是想念夫君了。娘亲一直在想念你夫君。娘亲想起，当时你夫君独自一人，砍了父神留下的四大凶兽，又沉了东海瀛洲，可谓一时英勇无聊。夫君是昔日父神的儿子，自然无人能敌。如此一想，娘亲还真是幸运。父神一共留下两个儿子，一个是娘亲的师傅，另一个是娘亲的夫君。自此之后，娘亲眼中再无世间任何男子。十七，你还真是自吹自擂的，连颜面都不要了。这三年来，果真是寂寞的很。今日终于有人来看我了，走吧。那便是太子殿下的玄金棺了。我知道，当初他爹娘就是抬着这具玄金棺，从青丘离开的才来这无望海看你，孩儿这三年都被关在洗蜈蚣，日日读书。阿奶守着孩儿
不让孩儿离开。夫君，孩儿想你。在这里边睡着，也算是歇一歇，再不会有批不完的公文，再不会随时要征战四方。风吹开了记忆的锁，想起旧时。四哥，嗯，昨日听了一出戏，还没过瘾，你先回桃林吧，我再听半日戏。好，你可别听得分不出今夕何夕了太子殿下先生的那副玄京冰棺寺中突然先泽大赦，谁都进不得身。我看事有蹊跷，就赶来禀告一声。炎黄元神都魂飞魄散了，为什么会有这么强大的先泽护着？或许夜华根本就没有死。夜华，夜华他又回来了。
的小兵都退下。此事不可外传。是。是。能否请上仙去请墨渊上神，亲自到吴望海看看？我这就回昆仑虚请师傅。不是这玄清冰棺和吴望海，怕是师姐还要再等你几年。在此，你特意来寻我的？是啊，难得碰上一个戏友。只是这戏，怎么还是如此凄凄苦苦的？人生不如意十之八九。
这戏里唱的已经算是好的了。嗯，可是每每看到这戏，我就会想起我那天纵奇才却英年早逝的表哥。你还有表哥？对呀，我表哥可好看了。天上地下的女人，只要见了他，就移不开也迈不开腿，一门心思的想要嫁给他。只可惜，命薄了些，年纪轻轻便战死沙场。徒留一双悲得半死的老父母和一个整日啼哭的小儿，哎，可怜。最怕的就是这种，白发人送黑发人。你的表哥可怜，他的父母更可怜。留下的那个孩儿，最可怜。三年前，合族的人都以为我那表哥只剩下一副遗体，元神早就灰飞烟灭了。他们做了副玄金冰棺，将他沉在那海里。当初我还去瞧过的，完全没有什么异样。可谁曾想，昨日那沉了几十万年的海突然闹了起来。他们说，将海水搅得腾起来的，是缭绕在冰棺四周的仙泽。哎，你说奇不奇怪？我那表哥元神都灰飞烟灭了，怎么还会有那么强大的仙泽护着？总之，我爹娘说了，说不定啊，我那表哥他根本就没有死。怎么了？你接着说。如果他没死，那可怜的小阿离就不用整日哭哭啼啼了。你说的那海，可是无望海？你的表哥，可是天祖太子夜华？你怎么知道？我我可有泄露了什么天机吗？哎，你可别到处瞎说啊！如果我爹娘知道，我可就没有银子听戏了。哎。啊那不是白显上神吗？是啊，我还以为我看错了。今年仙台，后来这神力便一直随着他，藏在他的元神里。三年前，夜华砍了瀛州的四头凶兽，得了父神的另一半神力。想必夜华是以父神的全部神力，抵了东皇中的灭天之力。元神被这两分力冲得损伤了心，便自发陷入了一轮沉睡。他这一轮沉睡，本应睡上个几十年。叶华
和玄镜冰棺是个好器物，吴望海虽是臣天族遗体的，却也是个修养圣地。才叫夜华，这三年便能醒来。见他的救命恩人，快去叩谢这位紫兰上仙的救命之恩。该是个男孩吗？我那时候一直听玄女叫他儿子，我以为……不，她是个女孩子。可能因为玄女太想要个儿子，去继承二哥的义军之位，所以才这么叫他的吧。玄女这一生。一直都在自欺欺人。你
这几年都在昆仑虚吗？一直在，没离开过。我听说你师父回来过，他可曾责怪过你，为我一族炼丹的？不曾。那你的师兄弟们有因为我的事为难过你吗？从未有过。如此我就放心了。告辞。等等。此处毕竟是我昆仑虚，日后你不要再来了。也莫要再来寻我。师傅回来了，嗯，方才紫兰匆匆回来，说太子殿下要醒了，已经醒了，太好了，史七终于可以嫁出去了。都下吧，你爹跟我吩咐过了，你必须跟我下够了七局，才能够让你去找他。我怎么可能赢得过卓言上神？没关系，我让你就好了。嗯。哎，你这个父君啊，是太过重色了。不下了，不下了，不下了。不如这样，我跟你讲讲你娘小时候的故事。或者是你爹和你娘的爱恨情仇，好吗？我爹娘哪里有爱恨情仇，只有浓情蜜意。好好好好好好，这四海八荒，就属你爹跟你娘感情最好吧。那我们就讲你娘小时候的事情。嗯嗯，晨晨，嗯，我们从哪里开始说好呢？那就从他娘随着我浪迹四海、为祸八方的两万岁讲起吧。又讲到团子的亲弟弟将士，你娘小时候啊，特别调皮，天天出去惹事，还经常拿别人的东西，拿完别人的东西，还经常忘记还。
，月华，这三年，我时常在梦中见到你，渐渐的就分不出梦境和现实了。梦里，你常和我说话，还会陪我下下棋。我和四哥说，如此便是最好的。只要我睡着，就能见到你。所以啊，这三年来，我常常嗜睡，从早晨睡到傍晚，摸到水喝一口，再睡到翌日下午。现在不是梦。是在做梦，对吗？不是，芊芊。上一世，你我初遇在东皇军机身，起初你当我是一条小黑蛇，饲养我，还为我吃生肉。后来我以报恩的名义接近你，你却让我以身相许。之后我们就糊里糊涂的拜了天地，结成了夫妻。嗯、那段日子是我第一次感受到幸福。跳下了诛仙台。倘若没有阿离，我真不知道自己该如何活了。所幸三百年之后。记得在水晶宫中，我看着你娇羞二叔的夫人，右手握着扇子，左手做着你那习惯的动作，还有你熏人的口吻，手上红莲夜火的痕迹，都使我确信，不管你是素素还是芊芊，我依旧是你。是我们一起经历过的，你怎么记得如此清楚？我还记得我在水晶宫跟你说的第一句话。我记不清楚了。一花不是，姑娘竟是青丘的白千双生。